Hey-ho, Pop Gangs! Kekayaan yang melimpah seringkali berbanding lurus dengan pengeluaran yang juga melimpah. Mereka terkadang menyalurkan hasratnya membeli banyak mobil, perhiasan, ataupun rumah mewah yang akhirnya menjadi bangkrut. Sebut saja Ronaldinho, kekayaannya saat masih menjadi pemain diperkirakan mencapai 2,1 triliun rupiah. Namun karena gaya hidup mewahnya, ia kini hanya memiliki 5 pounds atau hanya 90 ribu rupiah di rekening banknya. Dan juga terlilit utang 31 miliar rupiah. Kontras dengan kebanyakan atlet yang hidup glamor, beberapa atlet justru memilih untuk hidup jauh dari kata glamor dan menjadi hidup sederhana. Salah satu contohnya adalah atlet rendah hati kebangsaan Senegal, Sadio Mane. Pemain terbaik Afrika 2019, membantu Liverpool menjuarai Liga Champions 2018-2019, Piala Super Eropa 2019, Piala Dunia Klub 2019, serta menjadi top skor Liga Inggris 2018 hingga 2019. Harga transfernya berada di angka 80 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah, ditambah gaji sekitar 2,5 miliar seminggunya. Wow! Ia punya semua yang diperlukan untuk hidup glamor. Bisa beli mobil mewah, jam tangan berlian, atau bahkan pesawat jet. Nah, alih-alih membeli itu semua, ia justru memberikan donasi 3,5 miliar rupiah untuk membangun sekolah, masjid, dan rumah sakit di Senegal. Lalu membagikan 300 jersey Liverpool secara gratis di kampung halamannya. Dan juga memberikan 70 euro per bulan pada rakyat miskin Senegal. Saking sederhananya, dalam satu momen ia pernah terlihat memegang ponselnya yang jadul dan bahkan udah retak. Sebuah rekaman video juga menunjukkan winger asal Liverpool ini sedang membersihkan toilet di sebuah masjid. Ia juga pernah bercerita kalau dirinya pernah kelaparan, pernah bekerja di ladang sambil bermain sepak bola tanpa alas kaki. Menurutnya apa yang ia pilih karena didikan orang tuanya. Pendidikan yang bukan hanya praktik ibadah, tapi juga pembangunan karakter sehingga tidak gelap mata dengan popularitas dan kekayaan materi. Jika Mane adalah pemain yang dibentuk dari didikan orang tua dan agama, pemain yang satu ini justru dibentuk dari lingkungan yang keras. Ditinggal ayahnya saat usia 11 tahun, ia kemudian memilih menyusuri pinggiran kota Paris menjadi seorang pemulung dan menjual tebu. Dari anak keluarga miskin dan yatim piatu, Kante menjelma menjadi pesepak bola top dunia yang bersahaja. Karirnya mulai terlihat sejak bergabung di klub Liga Inggris Leicester City pada tahun 2015, yang bahkan mampu membawa klubnya memenangi Liga Primer Inggris. Ia lalu pindah ke Chelsea pada tahun 2016 dengan mahar mencapai 60 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah. Gajinya di Chelsea juga fantastis. Dalam sepekan saja, ia bisa mendapatkan 1,8 miliar rupiah. Dengan gaji sebesar ini, tentu ia bisa saja membeli mobil baru langsung dari dealer. Tapi apa yang dilakukannya? Mobil yang dikendarainya itu justru sangat kontras dengan kendaraan yang dibawa rekan-rekannya. Sebut saja Hakim Ziyech yang memiliki Lamborghini jenis Aventador seharga 8,7 miliar rupiah. Kante justru hanya membeli mobil Mini Cooper bekas lagi seharga 300 juta rupiah. Itu pun ia beli sejak masih berseragam Leicester. Waktu libur pun tidak ia gunakan untuk berlibur dan justru memilih melakukan ibadah umroh. Dari lapangan hijau kita pindah ke Octagon UFC. Ada satu petarung yang kerap kali menjadi sorotan dunia setelah berhasil menekuk Conor McGregor. Tidak ada yang tahu pasti seberapa kaya Khabib Nurmagomedov ini karena ia lebih memilih merahasiakannya ketimbang harus mengumbarnya di publik. Di media sosial, kamu hanya menemukan postingan foto kegiatan sehari-harinya yang jauh dari kesan mewah. Padahal jika melacak pendapatannya, semisal dalam pertarungan terakhirnya melawan Justin Gage di UFC 254, pria asal Rusia ini diperkirakan meraup 6 juta US dollar atau setara dengan 88 miliar rupiah. Jumlah ini pun masih di luar bonus ya, sebesar 1,3 miliar rupiah. Ia memang punya mobil mewah, Mercedes AMG GT berkapasitas 4000 cc. Tapi ini dapatnya dari seorang pengusaha kaya raya Rusia yang bernama Zia Fudin Magomedov. Khabib bukanlah petarung dari keluarga kaya. Ia lahir di Dagestan, daerah yang disebut-sebut paling berbahaya di Eropa. 
ia sudah akrab dengan kerasnya kehidupan di sana yang saat itu pemberontakan sipil dari kelompok Chatsnya masih kerap meletus. Saat itu keluarganya tinggal di rumah sempit bersama 15 saudara kandung dan keponakannya. Hal ini yang membuat Khabib memilih untuk menjalani gaya hidup sederhana. Beberapa kali ia tertangkap kamera menggunakan transportasi umum seperti orang biasa tanpa menggunakan aksesoris yang berlebihan. Untuk atlet yang satu ini, kalian mungkin tidak familiar sama dia. Olahraga yang digelutinya, American Football juga adalah olahraga yang kurang dikenal di Indonesia. Tapi Andrew Luck memperoleh banyak pundi-pundi dari olahraga yang paling digemari di Amerika Serikat ini. Bayangkan saja, saat baru memulai kontrak profesionalnya di Indiana Colt, Andrew Luck sudah diikat kontrak sebesar 32 juta US dollar atau setara 471 miliar rupiah. Wow, angka yang fantastis bagi pemain yang baru memulai karir profesional. Angkanya menjadi semakin jauh membesar setelah ia mendapatkan perpanjangan kontrak pada tahun 2016 dengan nilai mencapai 140 US dollar atau sekitar 2 triliun rupiah dengan durasi 6 tahun. Ini baru kontrak ama klub, belum dengan nilai kontrak dari iklan dan sponsorship. Bahkan, ia berada di posisi 6 atlet dengan pendapatan terbanyak di tahun 2017. Terlepas dari penghasilan yang mengesankan, Andrew Luck gak pernah menggunakan iPhone, Android, atau smartphone lainnya. Sebaliknya, dia ini lebih suka membawa ponsel flip yang populer di tahun 99. Selama menjadi pemain profesional hingga pensiun dini di tahun 2018, ia hanya punya satu apartemen saja. Berbeda dengan Cristiano Ronaldo yang ada di urutan pertama, yang kabarnya memiliki sejumlah rumah di Spanyol, Inggris, Portugal, dan Italia. Baik, mari sedikit aku jelaskan tentang atlet yang satu ini. Kamu mungkin saja menganggap Daniel Norris sebagai atlet pas-pasan karena memilih tinggal di mobil. Yang harus kamu tahu, dia ini malah sudah menjadi jutawan saat berusia 18 tahun setelah menandatangani kontrak profesionalnya sebesar 2 juta dolar atau 26 miliar rupiah bersama Toronto Blue Jays. Norris juga menjadi model dan brand ambassador untuk The Fault Anchor, fashion khusus pria, dan mendapat kontrak dengan perusahaan besar lainnya yang tentunya memberinya penghasilan yang gak sedikit. Hal pertama yang ia lakukan bukan membeli sebuah rumah atau mobil mewah, tapi justru membeli sebuah Volkswagen tua jenis Westphalia 1978 seharga 145 juta rupiah untuk dijadikannya rumah. Di atas mobilnya ia menjalani hidupnya mulai bangun tidur hingga kembali tidur saat tidak ada pertandingan atau latihan. Karena kecintaannya dengan olahraga surfing, ia kerap melakukan perjalanan dengan ventuanya mengunjungi banyak pantai untuk merealisasikan hobinya.